പി എസ് സി എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും മൈ സ്കൂൾ എന്ന ഈ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ചെമ്പഴന്തി എന്ന സ്ഥലത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതാം തീയതി മാടനാശാൻ കുട്ടിയമ്മ ദമ്പതികൾക്ക് ജനിച്ച മകനാണ് ശ്രീ നാരായണ ഗുരു നാണു എന്നായിരുന്നു ബാല്യകാല നാമം നാണു വാശാൻ ഗുരുദേവൻ ആധുനിക കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന നായകൻ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ പേരാണ് വയൽവാരം വീട് മരുത്വാമലയിലെ പിള്ളത്തടം ഗുഹയിൽ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ രണ്ടാം ബുദ്ധൻ എന്നാണ് മഹാകവി ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് തൈക്കാട് ഐ എയിൽ നിന്നും ഹടയോഗ വിദ്യ അഭ്യസിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ആദ്യകാല ഗുരുവാണ് മൂത്തപിള്ള പേട്ടയിൽ രാമൻപിള്ള ആശാനിൽ നിന്നാണ് സംസ്കൃതവും വേദാന്തവും അദ്ദേഹം അഭ്യസിച്ചത് ഡോക്ടർ പൽപ്പു ഗുരുവിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് പെരിയ സ്വാമി എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ഗുരുദേവൻ അഞ്ചുതെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ അണിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നത് മഹാകവി കുമാരനാശൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ കായ്ക്കര എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ചാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ഡോക്ടർ പൽപ്പു ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുന്നത് അയ്യങ്കാളി ഗുരുദേവനെ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ബാലരാമപുരത്ത് വെച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ആലുവയിൽ വെച്ചാണ് വാഗ്ബഡാനന്ദനും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് മെയ് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി കൊല്ലത്ത് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗം അഥവാ എസ് എൻ ഡി പി സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിന്റെ പ്രേരണയാലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു കൊല്ലം ആസ്ഥാനമാക്കി എസ് എൻ ഡി പി സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലെ വാവൂട്ട് യോഗമാണ് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ മുൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായ യോഗം അരുവിപ്പുറം ക്ഷേത്ര യോഗമാണ് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആജീവനാന്ത അധ്യക്ഷൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ പൽപ്പുവും ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ ആദ്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മഹാകവി കുമാരനാശൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആദ്യ മുഖപത്രമായ വിവേകോദയം ആരംഭിച്ചു ഇതിന്റെ ആദ്യ പത്രാധിപൻ കുമാരനാശാനും ഔദ്യോഗിക എഡിറ്റർ എം ഗോവിന്ദനും ആയിരുന്നു എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖപത്രത്തിന്റെ പേരാണ് യോഗനാഥം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശിവഗിരി മഠം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ശിവഗിരി ആദ്യകാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കുന്നിൻപുറം എന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഗുരുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊല്ലത്ത് കാർഷിക വ്യാവസായിക പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ ദേശീയ സന്യാസിയായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇദ്ദേഹം പുലയ വിദ്യാർത്ഥികളെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി മിശ്രഭോജനം നടത്തുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഗുരു ശിവഗിരിയിൽ ശാരദാ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് ശാരദയെ അതായത് സരസ്വതി ദേവിയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരുദേവൻ രചിച്ച കവിതയാണ് ജനനി നവരത്ന മഞ്ചരി അഷ്ടഭുജാകൃതിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് ശിവഗിരി ശാരദാ മഠം ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളോടൊപ്പവും ഓരോ പള്ളിക്കൂടം വേണമെന്ന് ഉദ്ഘോഷിച്ച ആളാണ് ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ശിവഗിരി മഠത്തിൽ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിനെ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി ഈ സമയം ടാഗോറിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ദീനബന്ധു എന്നറിയപ്പെടുന്ന സി എഫ് ആൻഡ്രൂസ് ഗുരുവും ടാഗോറും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് മഹാകവി കുമാരനാശാൻ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ശിവഗിരി മഠത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തുകയും ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു ഈ സമയം ഗാന്ധിജിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഷൌക്കത്ത് അലി ഗുരുവും ഗാന്ധിജിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്തത് എൻ കുമാരനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിന്റെ മകനായ നടരാജ ഗുരു നീലഗിരിയിൽ നാരായണ ഗുരുകുലം സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ജനുവരി ഒൻപതിന് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘം ഇദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി ആർ ശങ്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ കൊല്ലത്ത് സ്ഥാപിച്ച ട്രസ്റ്റാണ് ശ്രീനാരായണ ട്രസ്റ്റ് ഗുരുദേവന്റെ ആദ്യ രചനയായ ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം വഞ്ചിപ്പാട്ട് തന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്കാണ് അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചത് ഗുരുദേവന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം
അരിവിപ്രം പ്രതിഷ്ഠാ സമയത്താണ് ഗുരുദേവൻ ശിവശതകം എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിമൂന്നോളം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തി എന്നാണ് കണക്ക് ഇദ്ദേഹം കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ ആദ്യമായി നടത്തിയത് കളവൻകോട് ക്ഷേത്രത്തിലും പിന്നീട് നടത്തിയത് ഉല്ലല ക്ഷേത്രത്തിലുമാണ് ഗുരുദേവൻ അവസാനമായി പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം നിർവഹിച്ചത് ഉല്ലല ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രണവമന്ത്രം എഴുതിയ കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കാരമുക്ക് എന്ന സ്ഥലത്ത് വിളക്കമ്പലം ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഗുരു നിലവിളക്ക് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് എന്ന സന്ദേശം നൽകിയ ഗുരുദേവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിലാണ് തലശ്ശേരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആലുവയിൽ അദ്വൈത ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഓം സാഹോദര്യം സർവത്ര എന്നതാണ് അദ്വൈത ആശ്രമത്തിന്റെ തത്വം ശിവഗിരിയിൽ ഗുരുദേവൻ അയിത്ത ജാതിക്കാർക്ക് വേണ്ടി രാത്രികാല സ്കൂൾ ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി മദ്യം വിഷമാണ് അത് ഉണ്ടാക്കരുത് കൊടുക്കരുത് കുടിക്കരുത് എന്ന് ഗുരുദേവൻ പറയുകയുണ്ടായി ഗുരുദേവൻ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന മഹാരാജാവ് ഉത്രം തിരുന്നാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയായിരുന്നു ഗുരുദേവന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായിരുന്ന ചട്ടമ്പി സ്വാമിയാണ് തൈക്കാട് അയ്യ സ്വാമികൾക്ക് ഗുരുദേവനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഒരു കൂട്ടം തത്വചിന്താപരമായ കവിതകൾ അടങ്ങിയ ആത്മോപദേശ ശതകം എന്ന പുസ്തകം രചിക്കുകയുണ്ടായി അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിനാചരിക്കുന്നവരന്നു സുഖത്തിനായി വരേണം എന്നത് ആത്മോപദേശ ശതകത്തിലെ വരികളാണ് ഒരു പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ആദ്യ മലയാളിയും ഒരു നാണയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ആദ്യ മലയാളിയും മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ആദ്യ മലയാളിയും ശ്രീ നാരായണ ഗുരുദേവൻ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയൊന്നിനാണ് ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പിൽ ആദ്യമായി ഗുരുവിന്റെ ചിത്രം വരുന്നത് ശ്രീലങ്കയുടെ പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ചിത്രത്തോടു കൂടിയ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഗുരുദേവൻ മറ്റൊരാളെ സന്ദർശിക്കാൻ പോയ ഏക സന്ദർഭം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ തിരുവണ്ണാമലയിൽ പോയി രമണ മഹർഷിയെ സന്ദർശിച്ചതാണ് ഭൗതികമായ ഔന്നത്യമുള്ള മഹാത്മാവ് എന്നാണ് ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിനെ രമണ മഹർഷി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇക്കൊല്ലം തന്നെയാണ് ആലുവയിൽ ഇദ്ദേഹം സംസ്കൃത വിദ്യാലയം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ആലുവയിൽ ഇദ്ദേഹം സർവമത സമ്മേളനം നടത്തി വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല അറിയാനും അറിയിക്കാനും എന്നതായിരുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ആപ്തവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോകൻ ഇതേ സമ്മേളനത്തിൽ വച്ചു തന്നെയാണ് താലികെട്ട് കല്യാണം ബഹിഷ്കരിക്കാൻ അദ്ദേഹം സമൂഹത്തോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ജാതി മീമാംസ എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം എന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ പ്രശസ്തമായ വാചകം കാണുന്നത് ഇദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു വിദേശ രാജ്യം ശ്രീലങ്കയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ തന്റെ ആദ്യ ശ്രീലങ്ക സന്ദർശന വേളയിൽ അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം കാവ്യായിരുന്നു കൂടെ അനുഗമിച്ച സന്യാസിയായിരുന്നു സത്യവ്രതൻ രണ്ടാമത്തെ ശ്രീലങ്ക സന്ദർശനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ തലശ്ശേരിയിലാണ് ഗുരുവിന്റെ പ്രതിമ ആദ്യമായി സ്ഥാപിക്കുന്നത് അക്കാലത്ത് കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്നും തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ ഒഴിവാക്കിയിരുന്ന നവോത്ഥാന നായകനാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഇദ്ദേഹം രചിച്ച കവിതയാണ് ശാരദാഷ്ടകം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ തമിഴ് കൃതിയാണ് നയനാർ പതികം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാല് എൺപത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ ചിദംബര സ്വാമിയെ പ്രകീർത്തിച്ച് ഗുരുദേവൻ രചിച്ച കൃതിയാണ് ചിദംബരാഷ്ടകം ബാഹുലയാഷ്ടകം എന്ന തന്ത്രശാസ്ത്ര പ്രധാനമായ കൃതി സുബ്രഹ്മണ്യനെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ് തേവാര പതികങ്ങൾ എന്നത് ഗുരുദേവന്റെ തമിഴ് സ്തോത്രങ്ങളാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ ഗണപതിയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ സംസ്കൃത സ്തോത്രമാണ് വിനായകാഷ്ടകം ദേവനാഥനായ ഗുഹനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ രചിച്ച സംസ്കൃത സ്തോത്രമാണ് ഗുഹാഷ്ടകം ഗുരുവിന്റെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളും അനുഭൂതികളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കൃതിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലെ സ്വാനുഭവഗീതി അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പത്തു മാസം കഴിഞ്ഞതിന് നന്ദി പറയുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ഗുരു രചിച്ച കൃതിയാണ് പിണ്ട നന്ദി ഭദ്രകാളിയെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന കൃതിയാണ് ഭദ്രകാളിയഷ്ടകം ഇദ്ദേഹം രചിച്ച വിഷ്ണു സ്തോത്രങ്ങളാണ് വിഷ്ണഷ്ടകം വാസുദേവാഷ്ടകം എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഗ്നിയെ കുറിച്ചുള്ള രചനയാണ് ഹോമമന്ത്രം അന്താദി പ്രാസഘടിതമായ ഗുരുദേവന്റെ ആദ്യ രചനയാണ് ശിവസ്തോത്രം ഗുരുദേവൻ
ഗുരുദേവന്റെ ആദ്യത്തെ സന്യാസ ശിഷ്യനാണ് ശിവലിംഗ സ്വാമികൾ അതുപോലെ ഗുരുവിന്റെ അവസാനത്തെ സന്യാസ ശിഷ്യനാണ് ആനന്ദ തീർത്ഥ സ്വാമികൾ ഗുരു തന്റെ പിൻഗാമിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ബോധാനന്ദ സ്വാമികളെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ ശിഷ്യനാണ് ഏണസ്റ്റ് ക്ലർക്ക് ഇയാളാണ് കോയമ്പത്തൂരിൽ ലൈഫ് എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച് ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത് കേരള ബുദ്ധൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധിയായത് ശിവഗിരിയിലാണ് സമാധി സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്നത് വെള്ളവസ്ത്രമാണ് എം കെ സാനു ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിനെ പറ്റി രചിച്ച കൃതിയാണ് നാരായണ ഗുരുസ്വാമി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നവി മുംബൈയിലാണ് ഇന്റർനാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ശ്രീനാരായണ ഗുരു സ്റ്റഡീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സംഘടിച്ചു ശക്തരാകുക വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാവുക മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി ഈ വാക്കുകൾ ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിന്റേതാണ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരം ഞാൻ പല സിദ്ധന്മാരെയും മഹർഷിമാരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നാരായണ ഗുരുവിനേക്കാൾ മികച്ചതോ അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യനോ ആയ ഒരു മഹാത്മാവിനെയും എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ഗുരുദേവന്റെ പ്രമുഖ ശിഷ്യന്മാരാണ് നടരാജഗുരു നിത്യ ചൈതന്യതി കുമാരനാശാൻ ഡോക്ടർ പൽപു സുബ്രഹ്മണ്യനെ പ്രകീർത്തിച്ച് ഗുരുദേവൻ രചിച്ച മലയാള കൃതികളാണ് ഷൺമുഖ ദശകം ഷൺമുഖ സ്തോത്രം സുബ്രഹ്മണ്യ കീർത്തനം നവമഞ്ചരി ഇദ്ദേഹം രചിച്ച ദേവീ സ്തുതികളാണ് ദേവീസ്തവം ജനനി നവരത്ന മഞ്ചരി മണ്ണന്തല ദേവീസ്തവം കാളി നാടകം ഗുരുദേവന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില രചനകളാണ് ഇനി പറയുന്നത് ദർശനമാല ഇന്ദ്രിയ വൈരാഗ്യം ചിജ്ജട ചിന്തനം ബ്രഹ്മവിദ്യാ പഞ്ചകം ആത്മവിലാസം ജാതി നിർണയം ജാതി ദർശനം ദൈവദശകം നിർവൃതി പഞ്ചകം അദ്വൈത ദീപിക ഗദ്യ പ്രാർത്ഥന വേദാന്ത സൂത്രം ജീവകാരുണ്യ പഞ്ചകം ശ്രീകൃഷ്ണ ദർശനം അറിവ് മുനിചര്യ പഞ്ചകം ശ്ലോകത്രയി അനുകമ്പാ ദശകം ജാതി ലക്ഷണം ഹോമമന്ത്രം വേദാന്ത സൂത്രം കുണ്ഡലിനി പാട്ട് വിനായകാഷ്ടകം ചിദംബരാഷ്ടകം സദാചാരം ആശ്രമം ധർമ്മം ജ്ഞാനദർശനം അദ്വൈത ദീപിക ദൈവചിന്തനം ശ്രീ നാരായണ ഗുരു സമാധിയായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിനാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തുന്നതോടൊപ്പം സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനി